Hello students, I am Bharati, your accountancy teacher. Today, we are going to see about chapter 6. Title of the chapter is Subsidiary Books 1. So, before starting this class, we are going to recall the previous session. In the last class, we had discussed about chapter 5, Trial Balance. Under the topic, Introduction to Trial Balance, Need for Preparing Trial Balance, Definition of Trial Balance, What are the Futures of Trial Balance, Then Objectives of Preparing Trial Balance, and Limitations, Methods of Preparing Trial Balance, and finally, Suspense Account. So these are all the topics are completed in the last class. What do you mean by trial balance and suspense account? Trial balance is a statement containing the debit and credit balances of all ledger accounts on a particular date. It is arranged in the form of debit and credit columns placed side by side and prepared with the object of checking the arithmetical accuracy of entries made by the books of accounts and facilitate preparation of financial statements. Then, what in by suspense account? It's a very, very important question. Three more question. So, it means after transferring all the ledger account balances, if the trial balance does not tally, steps on, steps uh, must be taken to locate and rectify errors. If the errors cannot be rectified, then the trial balance is tallied by transferring the difference between the total of debit balances and the total of credit balances to a temporary account. It's not a permanent account. It is known as the suspense account. Now, discuss about Today's topic, um, introduction, meaning of subsidiary books, types of subsidiary books, what are the advantages of subsidiary books, purchase book, purchases written book, sales book and sales written book. So, another three topics will be discussed in the next class. So, these are the topics will be discussed in this class. The first one. Meaning of subsidiary book. Subsidiary books are subdivision of journal in each of which transactions of similar nature are recorded. So these are the books of prime entry. So instead of recording in one journal, the transactions are recorded in a number of prescribed books. It is known as the subsidiary books. Then what are the types of subsidiary books? What are the types of subsidiary book? Uh, the first one subsidiary book for entries. Entering cash transaction. That is a cash book. Then subsidiary book for entering non-cash transaction. Okay, like cash transaction, non-cash transaction. Cash transaction and then credit transaction. The first one for credit purchase. That is a purchase book. For credit sales, sales book. For credit purchase return. It is known as a purchase return book. For credit sales return, sales return book. For bills receivable record, it is known as the bills receivable book. For bills accepted, it is known as the bills payable book. Then finally, for record of transactions not recorded uh, elsewhere, it is known as the journal proper. I will explain one by one. What will be purchase book? Purchase book is one of the most important books in which credit purchases of goods are record, recorded. Purchases book is also known as the bought day book. Bought means purchase. Brought, bought, purchase. It's a more or less similar meaning. Cash purchases of goods, cash and credit purchase of assets are not entered in this book. Cash and credit purchase. That is the cash you um, assets number purchase panna, other men upon the record program are not recorded or not entered in this purchase book. So it is known as the purchase book. Then, second one, what is purchase return book? Transactions relating to previously purchased goods written to the suppliers are recorded in a separate subsidiary book, which is called 
purchase returns book since goods are going out to the suppliers they are also known as return outward return outward means purchase return and the book is called as returns outward book or returns outward journal so return outward means another way is called purchase return book then third one sales book what is the sales book what is sales book so sales book is maintained to record only credit side of goods in which the business is dealing cash sale of goods and sale of property and assets whether for cash or on credit are not recorded purchase book la pathina cash uh, purchase or cash and credit purchases of assets are not entered in this book so more or less same the sales book la pathina cash and credit sale of assets are not entered in this book okay so in this sales book this book is also named as sales day book purchase and the purchase day book nu sonno adu brought bought day book nu sonno sales and sold nu artham so this book is also named as sales day book so sold day book sales journal or sale register then next one sales return book fourth one sales return book what is sales return the goods written by the customer may also known as written inward written inward is another way is known as sales return namba supply it enna pandrom vaangirukka goods inferior quality or some reasons alla namma enna pandrom na return pandrom yaar ku return pandrom appadina the goods written by the customer may also known as the returns inward so sales return book has got the same column as sales book in this book are recorded the transactions relating to goods sold on credit only next what is bills receivable book what is bills receivable book the bills receivable refers to bills drawn the payment for which has to be received such bills are drawn on debtor for a specified amount payable at sign on or after specified period so bills receivable book contains the details of bills drawn and it is disposal then bills payable book details recorded in the bills payable book are the names of the parties whose bills are accepted date of the bills payable due date amount etc the individual accounts of the parties whose bills are accepted will be debited with the corresponding amount in the bills payable book it is known as the bills receivable and then bills payable book then last one journal proper journal proper what is journal proper journal proper is a, a receivery book which contains record of transactions which do not find a place in the subsidiary books such as cash book purchase book sales book purchases returns book sales returns book bills receivable book and bills payable book it is known as the journal proper so the different types of subsidiary book then next one you can see the advantages of subsidiary book what are the advantages of subsidiary book the first one advantages proper and systematic record of business transactions the advantages of maintaining subsidiary books can be summarized as under first one proper and systematic record of business transactions then second one convenient posting third one division of work fourth one efficiency fifth one helpful in decision making sixth one prevents errors and frauds then seventh one availability of requ requisite information at a glance eighth one detail information is available ninth one saving in time then last one labor of posting is reduced now first one a proper and systematic record of the business transaction 
So all the business transactions are classified and grouped conveniently as cash and non-cash transaction. Non-cash means credit transaction which are further classified as credit purchases, credit sales and returns etc. Then second one, convenient posting. All the transactions of a particular nature are recorded at one place that is in one of the subsidiary book. For example, all credit purchases of goods are recorded in the purchases book and all credit sale of goods are recorded in the sales book. So students, listen carefully. The subsidiary book 1 purchase, purchase return book, sales, sales return book we open one of the only we have to get the credit transaction we have to enter the credit transaction cash and uh, purchase of assets we have to enter the credit transaction then division of work as journal or subdivided the work will be subdivided and different persons can work on different books at the same time and the work can be speedily speedily completed then fourth one efficiency the subdivision of work gives the advantage of specialization so the specializations leads to efficiency in accounting work then helpful in decision making subsidiary books provide complete details about every type of transactions separately hence the management can use the information as the basis for deciding its future actions then prevents errors and frauds internal check becomes more effective as the work can be divided in such a manner that the work of one person is automatically checked by another person with the use of internal check the possibility of occurrence of errors or fraud the fraud may be avoided or minimized the fraud may be avoided or minimized then last one availability of request information at a glance so the maintenance of subsidiary books helps in obtaining the necessary information at a glance so these are all the important advantages of subsidiary books then next you can see the format of purchase book a sales book and purchase return and sales return book the first one format of purchase book um, date particulars invoice ledger folio amount amount called the number should be divided into two columns the first one columns details and second one is total so totally six columns have to be open okay la? the first parna um purchase the particulars la vandu pathina name of the suppliers and details of goods purchased nu irukum so purchase account randa va purchase account podnu sales account randa enna la credit purchase pannirko enna la credit sales pannirko nu sales book la kaamikala okay la ipo inda amount kalam varungala last invoice number ledger folio idella vandu only numbers at to mention the invoice number kuduthirundanga and the kaalathula mention pannikonga ledger folio na see the page wise only and the amount kaalathula parangala details for example the for example uh, per day la vandu pathina two or three uh, goods vandu nam purchase pannirukom appdi sonna idu details eduthu total la total panni next kaalathula enter pananom seringa then sales book and the total nam enna pandrom purchase account purchase account debit la varum adanal nam dr nu kaamichirukom full total pannite and the total ku nera nam enna pananumna name enna nu eduthanum adha இப்போ நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படினு எழுதுறோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலா இங்க பர்சேஸ் புக் தான இது சோ பர்சேஸ் அக்கவுண்ட் சோ பர்சேஸ் அக்கவுண்ட் எங்க ஷோ ஆகும் டெபிட் சைடுல ஷோ ஆகும் அப்படிங்கறது டிஆர் னு காமிக்கிறோம் தென் நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ் புக் தி சேம் தான் யூ ஹேவ் டு ஓபன் 6 காலம் டிவைடட் இன் 6 காலம் ஓகே தி ஃபர்ஸ்ட் காலம் டேட் டேட் ஆஃப் சேல் செகண்ட் ஒன் பர்டிகுலர்ஸ் தி நேம் ஆஃப் தி கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் தி டீடைல்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் Uh, then third column see the page wise ledger folio posting references kaga nam enna pandrom the third column nam use panikrom then invoice number anga bill la kuduthirundanga na idu letter nam eduth enter panikalam otherwise nam not necessary idu nam mention pannanum avasiyam illa but neenga open pannikinga inda kaalatha 
தென் லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் அப்படின்னு ஹெட்டிங் கொடுத்து ரெண்டாக நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கோம் ஷுட் டிவைட் டூ காலம்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் டீடைல்ஸ் தென் செகண்ட் ஒன் டோட்டல் ஸோ டீட்டெயில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக கால்குலேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டோட்டல் காலத்தில் அந்த நெட் அமௌண்ட்டை எடுத்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் ஸோ இது நெட் அமௌண்ட் ஆஃப் த இன்வாய்ஸ் ஸோ டோட்டல் பண்ணிவிட்டு அந்த டோட்டல் காலத்துக்கு நேராக பர்டிகுலர்ஸ்க்கு நேராக என்ன ஆகுதுனா இது சேல்ஸ் புக் தானே அதனால் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் வில் பி ஷோன் இன் ஏ க்ரெடிட் சைட் இல்லையா அதனால் நம்ம சிஆர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் The next one format, Purchase Return Book. Purchase Return is another way is called Return Outward. So, that's why we are going to add one more column. Will be added. So, we will open the purchase book and the sales book. We will add the purchase return and sales return. One more column will be added. That column will be the remarks column. If it is inferior quality or defective, we will open the reason for the reason. We will open the remarks column. So, date column. The first one column date. Date of returns. Uh, particulars. names of persons to whom goods are written and the details of goods written then ledger folio only posting reference kaga namu open panikrom debit adavadhu purchase book la invoice number nu irukum purchase return book ah irundhuchuna debit note appdi nu irukum purchase return la inga paarengala inga invoice number irukku liya third kaalathula paarenga purchase book la இன்வாய்ஸ் நம்பர் இருக்கு ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் நோட்னு வரணும் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்காக இருந்தால் அதே மாதிரி சேல்ஸில் பாருங்கள் சேல்ஸ் புக்கில் இன்வாய்ஸ் நம்பர் இருக்குது அப்போ பர்ச்சேஸ் புக்லேயும் சேல்ஸ் புக்லேயும் இன்வாய்ஸ் நம்பர் இருக்குது பட் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்லேயும் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்லேயும் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் தான் டெபிட் நோட் இருக்குது சேல்ஸ் ரிட்டர்னாக இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட் நோட் ஏன்னா இது டெபிட் அதாவது டெபிட் நோட்டு கிரெடிட் நோட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்வாய்ஸ் நம்பர்ன்றத ரிட்டன் புக்கில் வரும்போது டெபிட் நோட்டு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னாக இருந்துச்சுன்னா சேல்ஸ் ரிட்டர்னாக இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட் நோட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் தென் அமௌண்ட்டில் டீட்டெயில்ஸ் காலம் டீட்டெயில்ஸ் கால்குலேஷனு தென் டோட்டல் இதை டோட்டல் பண்ணி டோட்டல் காலத்தை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் தென் ஃபைனல் காலம் பார்த்தீங்கன்னா ரிமார்க்ஸ் ஏதாவது நமக்கு வந்து இன்டீரி அதாவது ரீசன் ஏதாவது இருந்துச்சு என்ன வாட் ஆர் த ரீசன் ஹாட் ரிட்டன் த குட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த டோட்டல் காலத்து நேரம் டோட்டல் பண்ணி போட்டோன்னே ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பர்ச்சேஸ் புக்காக இருந்துச்சுன்னா பர்ச்சேஸ் டிஆர்னு எழுதுகிறோம் ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸில் க்ரெடிட் சைடில் அப்பியர் ஆகும் அதனால் அது சிஆர்னு போடுறோம் நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக் டேட் நேம் ஆஃப் சப்ளையர்ஸ் லெட்ஜர் ஃபோலியோ இங்கே டெபிட் நோட் இருக்கிற பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்கில் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்கில் க்ரெடிட் நோட் நம்பர்னு எழுதணும் அமௌண்ட்டை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் ஸோ டூ அதாவது டூ பார்ட்டை டிவைட் பண்ணி டூ காலம்ஸாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு காலம் டீட்டெயில்ஸ் டீட்டெயில் கால்குலேஷன் இது டோட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் அமௌண்ட் ஆஃப் த இன்வாய்ஸ் தென் லாஸ்ட் ஒன் ரிமார்க்ஸ் காலம் அதே மாதிரி ரீசன் எழுதுக்காக நம்ம இந்த காலத்தை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் அந்த டோட்டல் பண்ணிவிட்டு பர்ச்சேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் புக்காக இருந்துச்சுன்னா பர்ச்சேஸ் புக் டெபிட்டு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்கு கிரெடிட்டு சேல்ஸ் புக்காக இருந்துச்சுன்னா டோட்டல் அமௌண்ட்டுக்கு நேராக சேல்ஸ் கிரெடிட்னு எழுதுவோம் சேல்ஸ் ரிட்டர்னாக இருந்துச்சுன்னா டெபிட்னு எழுதுவோம் சரிங்களா நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம் பர்ச்சேஸ் வில் பி ஷோன் இன் இயர் டெபிட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் அண்ட் தென் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் வில் பி ஷோன் இன் இயர் கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் சேல்ஸ் வந்து நமக்கு கிரெடிட்டில் அப்பியர் ஆகும் பட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வந்து டெபிட் சைடில் அப்பியர் ஆகும் அதனால் தான் நம்ம டிஆர்சிஆர்ன்றத மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் புக் இதை நம்ம பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளமை இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வி கேன் சி ப்ராப்ளம்ஸ் டு சால்வ் எக்ஸசைஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு ஃபோர் ஸோ எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஒன் ஸோ ஐ வில் ரீட் த கொஷின் ஃபஸ்ட் என்ட் த ஃபாலோயிங் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இன் த பர்ச்சேசஸ் புக் ஆஃப் மிஸ்ஸஸ் சுபஸ்ரீ எலக்ட்ரிக் கம்பெனி விச் டீல்ஸ் இன் எலக்ட்ரிக் குட்ஸ் இந்த கொஷின்ஸ் ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்கம்மா இந்த ஃபஸ்ட் கொஷின் த்ரீ மார்க்கில் வரும் அல்லது ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஷின்ஸில் வரும் ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஏப்ரல் ஃபைவ் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் கார்த்திக் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி ஆன் கிரெடிட் அதாவது கார்த்திக் எலக்ட்ரானிக் கம்பெனி அவர் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி வச்சுருக்காரு அவரோட கம்பெனிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் திங்ஸ் வாங்குகிறோம் ஏப்ரல் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் எதில் வாங்குகிறோம் பாருங்கள் கடனுக்கு தான் வாங்குகிறோம் எதுக்கு வாங்குகிறோம் கடனுக்கு தான் வாங்குகிறோம் இந்த கான்செப்ட் என்னென்னா சப்சிடி புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷனை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்து
டென் எலக்ட்ரி எலக்ட்ரிக் அயன் பாக்ஸ் அட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈச் ஒரு அயன் பாக்ஸோட ரேட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு இப்போ நம்ம எத்தனை அயன் பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் டென் அயன் பாக்ஸ் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த சேம் டேட்லேயே ஃபைவ் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டவ் வாங்கியிருக்கோம் ஒரு ஸ்டவ்வோட ரேட் அட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஈச் பர் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டவ் வந்து ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஸோ ஃபைவ் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டவ்ஸ் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் தென் ஏப்ரல் நைன்டீன் பர்ச்சேஸ் ஆன் க்ரெடிட் ஃப்ரம் கெய்தான் எலக்ட்ரானிக் கம்பெனி ஃபேன் கம்பெனி கெய்தான் எலக்ட்ரானிக் கம்பெனியில் நம்ம கடனுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் த்ரீ எலக்ட்ரானிக் ஹீட்டர் எலக்ட்ரானிக் அதாவது வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கியிருக்கோம் எத்தனை வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கியிருக்கோம் த்ரீ வாங்கியிருக்கோம் ஒரு வாட்டர் ஹீட்டரோட ரேட்டு அட் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஈச் ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ எலக்ட்ரானிக் ஹீட்டர்ஸ் நம்ம ஏப்ரல் நைன்டீன்த்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் வந்து இந்த டிரான்சாக்ஷன் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் பர்ச்சேஸ் புக்கில் என்டர் பண்ணிக்கணும் தென் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் போலார் எலக்ட்ரானிக் கம்பெனி ஆன் க்ரெடிட் ஸோ போலார் எலக்ட்ரானிக் கம்பெனியில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் கிரெடிட்டுக்கு தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்ன வாங்கியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஃபேன்ஸ் அட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஏஜ் ஒரு ஃபேனோட ரேட்டு டூ தௌசண்ட் சொல்லிட்டு டென் ஃபேன் வாங்கியிருக்கோம் நம்ம சரிங்களா அப்போ இதையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் தென் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி நைன் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் எம் அண்ட் கம்பெனி சிஓ டாட் வச்சா அது கம்பெனியோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் சிஓ எம் அண்ட் கம்பெனி ஃபார் கேஷ் அப்போ நம்ம இது எடுத்துக்கலாமா எடுத்துக்கூடாது ஏன்னா கான்செப்ட் என்னென்னா கேஷையும் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அசர்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது என்டர் பண்ணக்கூடாது அதனால் இந்த என்ட்ரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா ஒன்லி கிரெடிட்டை மட்டும்தான் பர்ச்சேஸ் புக்கில் என்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இந்த ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி நைன்த் என்ட்ரியை லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடலாமா ஏன்னா வாட் ஆர் த ரீசன் ஃபார் கேஷ் பர்ச்சேஸஸ் அதனால் நம்ம என்ன கேஷ் பர்ச்சேஸ்னால் புட் த கேஷ் அண்ட் கேரி அவுட் த குட்ஸ் ஸோ ஸ்மார்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்போ நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்காக நம்ம இந்த கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ்லாம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் நம்ம எல்லாமே ஆல் த ட்ரான்சாக்ஷன் ஆல் த கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் கெப்டி யூர் மைண்ட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இசண்ட் இட் ஸோ அதனால் நம்ம ரெக்கார்டாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஏன் கேஷை நம்ம விட்டுவிடுறோம் அப்படின்னா பணம் கொடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பொருளை வாங்குகிறோம் அப்போ நம்ம வந்து என்டர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸ்பாட் ட்ரான்சாக்ஷன் அது அங்கேயே முடிஞ்சிடுது அதனால் நம்ம அதை என்டர் பண்ண வேணாம் ஓகே ஆல்ரெடி ஒர்க் அவுட் த ப்ராப்ளம் So you have to open six column. First column date, second one particulars, third one invoice number, fourth one ledger folio, only see the page wise. Then um, fifth column amount should be divided into two columns. First one is details, then second one total column. So 2017 April 5, Karthik Electronic Company. In the company, you can write heading. What do you want to write? It should be right one by one. 10 electronic iron box at rupees 2500 each. 10 எலக்ட்ரானிக் அயன் பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் ஒரு அயன் பாக்ஸோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போது டென் இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் எலக்ட்ரானிக் ஃபேன் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா வி கெட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தென் சேம் டேட்டில் ஃபைவ் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டவ் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஈச் அப்போ டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் வி கெட் டென் தௌசண்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் டோட்டலி தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வி என்டர் இன்ட்டு த டோட்டல் காலம் தென் ஏப்ரல் நைன்டீன் கெய்தான் எலக்ட்ரானிக் கம்பெனி கிட்டத்தட்ட நம்ம என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கணும்னா த்ரீ த்ரீ எலக்ட்ரானிக் ஹீட்டர்ஸ் அட் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஈச் ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஹீட்டரோட ரேட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு த்ரீ எலக்ட்ரானிக் ஸ்டவ் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்டூ த்ரீ வி கெட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் இப்போ நம்ம டீட்டெயில்ஸ் காலத்தில் போடணும்னு அவசியம் இல்லை நாட் நெசசரி ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே யூ கேன் என்டர் இன்டு த டோட்டல் காலம் எயிட்டீன் தென் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போலார் எலக்ட்ரானிக் கம்பெனிலேருந்து டென் ஃபேன் வாங்கியிருக்கோம் அட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஈச் ஒரு ஃபேனோட ரேட்டு டூ தௌசண்ட் அப்போ டென் ஃபேன் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா விகேட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இதையும் நம்ம ஒரே ஒரு இது மட்டும் ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும் இருந்தால் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே என்ன பண்ணிக்கலாம் டோட்டல் காலத்தில் என்டர் பண்ணிக்கலாம் டீட்டெயில்ஸ் காலம் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் டேட்டில் அதாவது மோர் தென் டூ மோர் தென்
so just um, purchase book abindrenna purchase book is one of the most important books in which credit purchases of goods are recorded isn't it then inge parunga from the following transactions write up the sale day book of mrs ram and company a stationery merchant stationery inna nadapa pen பேப்பர் இதெல்லாம் இந்த எழுது பொருள்லாம் வைக்கிறாங்க இல்லையா அந்த வியாபாரி கிட்ட நம்ம என்ன பண்றோம் என்னென்ன பொருள் வாங்குறோன்றத பார்க்க போறோம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜான்வரி ஃபர்ஸ்ட் சோல் டு அன்பு அண்ட் கம்பெனி ஆன் கிரெடிட் ட்வெண்ட்டி ரீம்ஸ் ஆஃப் ஒயிட் பேப்பர் அட் அட் ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பர் ரீம் ரீம்னா ஒரு ஸ்கொயர் அதாவது மொத்தமாக நம்ம வாங்குறோம் சரிங்களா பல்காக வாங்குறது தான் ரீம் ஜான்வரி டு இப்போ நம்ம இது என்ன பண்ணுறோம் கிரெடிட்டுக்கு தான் வாங்குகிறோம் ஆனால் இந்த டிரான்சாக்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஜான்வரி டு சோல் டு ஜெகதீஷ் அண்ட் சன்ஸ் கிட்டத்தட்ட நம்ம என்ன வாங்குறோம்னா ஆன் கிரெடிட்டுக்கு சிக்ஸ் டசன்ஸ் பென் ஆறு டசன் பென் ஒரு டசனில் டுவெல் பென்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம சிக்ஸ் டசன் பென் வந்து ஒரு டசன் பென்னோட ரேட் என்னென்னா ருபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்ஸ் டசன் பென்னை நம்ம பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு அது கிரெடிட்டுக்கு தான் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம் கடனுக்கு விற்பனை பண்ணுறோம் ஜான்வரி டென் சோல்டு ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஃபார் கேஷ் அட் ருபீஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி அதாவது பழைய நியூஸ் பேப்பர்லாம் சேல்ஸ் பண்ணுறோம் அதாவது அப்போ கேஷுக்கு தான் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இது ஸ்பாட் ட்ரான்சாக்ஷன் இது நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னா அங்கே கேஷ்னு வந்திருப்பார் நம்மளுடைய கான்செப்ட் என்னென்னா கிரெடிட் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா இன் விச் கிரெடிட் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் அதை மட்டும் தான் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன் சோல்ட் ஆன் கிரெடிட் மிஸ்ஸஸ் இலங்கோ அண்ட் கம்பெனி டென் ட்ராயிங் போர்டு அட் ருபீஸ் ஒன் செவன்ட்டி பர் பீஸ் ஒரு பீஸ் ட்ராயிங் போர்டு ஒன் செவன்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ருபீஸ்க்கு நம்ம வாங்குகிறோம் அந்த மாதிரி டென் ட்ராயிங் போர்டு நம்ம வாங்குகிறோம் சரிங்களா இது கிரெடிட்டுக்கு தான் வாங்க சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சோல் டு கனி அண்ட் கம்பெனி ஃபோர் ரைட்டிங் டேபிள்ஸ் அட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி பர் டேபிள் ஃபார் கேஷ் இப்போ டேபிள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் ஆஃப் த அசர்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இங்கே கேஷ் கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இது ஸ்பாட் ட்ரான்சாக்ஷன் இது நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது அப்போ எதுனா நம்ம லெஃப்ட் அவுட் பண்ணணும் ஜான்வரி டென்னும் ட்வெண்ட்டி என்ட்ரி நம்ம என்ட் லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் என்ட்ரி வில் பி ரெக்கார்டட் இன் த சேல்ஸ் புக் சோல்டுனா சேல்ஸ்ன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஓகே சேல்ஸ் புக் இஸ் மெயின்டைன் டு ரெக்கார்ட் ஒன்லி கிரெடிட் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் இன் விச் த பிஸ்னஸ் இஸ் டீலிங் கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷனை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துப்பேன் இங்கே மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த சேல்ஸ் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷுட் பி டிவைட் டு சிக்ஸ் காலமாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் காலம் டேட்டு செகண்ட் ஒன் பர்டிகுலர்ஸ் தேர்ட் ஒன் இன்வாய்ஸ் நம்பர் ஃபோர்த் ஒன் லெட்ஜர் ஃபோலியோ தென் ஃபிஃப்த் ஒன் அமௌண்ட்டு ஷுட் பி டிவைட் டு டூ காலம்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் அண்டு டோட்டல் காலம் ஓகே டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இப்போ நம்ம கிரெடிட்டை மட்டும் தான் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மே டூ வாசு அண்ட் கம்பெனிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் வாசு அண்ட் கம்பெனிக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் டென் பேக்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் அட் ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் பேக் இங்கே பாருங்கள் இது செகண்ட் கொஷினோட ஆன்சர் இது சாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஐ வில் இட் த செகண்ட் கொஷின் ஸோ என்ற த ஃபாலோயிங் சி த புக் பலுக்கர் த புக் சி த கொஷின் நம்பர் செக் டூ என்ற த ஃபாலோயிங் கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இந்த பர்ச்சேஸ் புக் ஆஃப் மனோகரன் ஏ ப்ரொவிஷன்ஸ் மர்ச்சண்ட் இது வந்து ப்ரொவிஷன் அப்படின்றது மளிகை பொருள் விற்கிற ஒரு வியாபாரிக்கிட்ட நம்ம என்ன வாங்கினா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மே டூவில் பாட் ஃப்ரம் வாசு ஹண்ட்ரட் பேக்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் அட் ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் பேக் அப்போ வாசு நம்ம ஹெட்டிங் கொடுத்துருவோம் எவ்வளோ பேக் வாங்குகிறோம் ஒரு பேகோட ரைஸ் பேகோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஹண்ட்ரட் பேக்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் அட் ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் பேக் அப்படின்னு கொடுத்துக்குறோம் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வி கெட் எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஒரு பர் டேக்கு ஒரே ஒரு ட்ரா மட்டும்தான் நம்ம வாங்கி சேல்ஸ் சே வாங்கிக்கோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் டேரெக்டாகவே நம்ம டோட்டல் காலத்தில் இந்த அமௌண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் நே எயிட் பாட் ஃப்ரம் செய்யார் சுகர் மில்ஸ் லிமிட்டட் ட்வெண்ட்டி பேக்ஸ் ஆஃப் சுகர் அட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர் பேக் அப்போ என்ன எழுதுனா செய்யார்
அட் ருபீஸ் செவன் ஃபிஃப்டி பர் பேக் அப்போ மிஸ் என்னென்ன எழுதுனாங்க ராம் ஃப்ளோர் மில்ஸ் கோயம்புத்தூர் எழுதிட்டு டென் பேக்ஸ் ஆஃப் வீட் ஃப்ளோர் அட் ருபீஸ் செவன் ஃபிஃப்டி பர் பேக் ஸோ வி கெட் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மே ஃபிஃப்டீன் பாட் ஃப்ரம் நீல்கிரி டீ கம்பெனி நீல்கிரிஸ் ஃபிஃப்டீன் கேசஸ் ஆஃப் டீ அட் ருபீஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் பர் கேஸ் அப்போ நம்ம என்ன எழுதிக்கணும் நீல்கிரி டீ கம்பெனி நீல்கிரிஸ் அப்படின்னு ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு ஃபிஃப்டீன் கேசஸ் ஆஃப் டீ அட் ருபீஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் பர் கேஸ் ஒரு ஒரு கேஸ் அந்த பாக்ஸோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் அந்தமாதிரி ஃபிஃப்டீன் கேஸ் நம்ம பாக்ஸ் வந்து நம்ம வாங்குகிறோம் அப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் வி கெட் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் மே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாட் ஃப்ரம் சாய்ராம் காஃபி பாக்ஸ் லிமிட்டெட் ஸோ ஹண்ட்ரட் கேஜஸ் ஆஃப் காஃபி அட் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி பர் கேஜி சாய்ராம் காஃபி ஸ்வர்ஸ் லிமிட்டெடில் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் கேஜ் ஆஃப் காஃபி பேக்கெட் வாங்குகிறோம் ஒரு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி பர் கேஜ் ஒரு கிலோ வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி ருபீஸ் அப்போ ஹண்ட்ரட் கேஜஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டியை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா விகெட் நைன்டீன் தௌசண்ட் லாஸ்ட் என்ட்ரி பண்ணலாம் மே டுவெண்ட்டி நைன் பாட் ஃப்ரம் எக்ஸ் அண்ட் கம்பெனி ஃபர்னிச்சர் ஒர்த் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபர்னிச்சர் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸ் அப்போ கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அசட்ஸ் ஆர் கேஷ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அசட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிணோம் லெஃப்ட் அப்ட் பண்ணிணோம் ஏன்னா சொத்துக்கள்லாம் வாங்கும்போது நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஒன்லி கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் நமக்கு கிடைக்குது இதுக்கு என்ன நேம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சஸ் அக்கௌண்ட் டிஆர் ஏன்னா பர்ச்சஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம டெபிட் சைடில் அப்பியர் ஆகும் அதனால் அதை நம்ம டிஆர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி தேர்ட் கொஷின்ஸ் வந்து நான் ரீட் பண்ணிட்டேன் இங்கே கொஷின் நம்பர் டூன் இருக்குது இதுதான் கொஷின் நம்பர் த்ரீ சரிங்களா இப்போ நம்ம தேர்ட் கொஷின் நம்ம போகலாம் ஸோ இதனுடைய சொல்யூஷன் பாருங்கள் கொஷின் நம்பர் த்ரீ ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ரைட் அப் த சேல்ஸ் டே புக் ஆஃப் மிஸ்ஸஸ் ராம் அண்ட் கம்பெனி அ ஸ்டேஷ்னரி மர்ச்சன்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜான்வரி ஃபஸ்ட் சோல்ட் டூ அன்பு அண்ட் கம்பெனி ஆன் கிரெடிட் டுவெண்ட்டி ரீம்ஸ் ஆஃப் ஒயிட் பேப்பர்ஸ் அட் ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பர் ரீம் ஜான்வரி டூ சோல்ட் டு ஜெகதீஷ் அண்ட் சன்ஸ் ஆன் கிரெடிட் சிக்ஸ் டசன் ஸ்பென்ஸ் அட் ருபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி பர் டசன் ஜான்வரி டென் சோல் ஓல்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஃபார் கேஷ் அட் ருபீஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன் சோல்ட் ஆன் கிரெடிட் மிஸ்ஸஸ் இலங்கோ அண்ட் கம்பெனி டென் ட்ராயிங்ஸ் போர்ட்ஸ் அட் ருபீஸ் ஒன் செவன்ட்டி பர் பீஸ் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சோல்ட் டு கனி அண்ட் கம்பெனி ஃபோர் ரைட்டிங் டேபிள்ஸ் அட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பர் டேபிள் ஃபார் கேஷ் இதில் நம்ம ஜான்வரி டென்னும் டுவெண்ட்டியும் நம்ம லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் இது கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் இதனால் நம்ம அதை லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா சொல்யூஷன் பாருங்கள் கொஷின் நம்பர் த்ரீ டேட் காலத்தில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜான்வரி ஃபஸ்ட்டு சோல் டு அன்பு அண்ட் கம்பெனி இருக்கு இல்லையா ஸோ அன்பு அண்ட் கம்பெனி ஹெட்டிங் கொடுத்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி ரீம்ஸ் ஆஃப் ஒயிட் பேப்பர்ஸ் அட் ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பர் ரீம் ஒரு ரீமோட ரேட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி அது மாதிரி நம்ம டுவெண்ட்டி ரீம்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கோம் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி வி கெட் த்ரீ தௌசண்ட் டேரெக்டாகவே நீங்கள் டோட்டல் காலத்தில் என்டர் பண்ணிக்கலாம் தென் ஜான்வரி டு ஜெகதீஷ் அண்ட் சன்ஸ் கம்பெனிக்கிட்டேருந்து நம்ம என்ன சோல் பண்ணியிருக்கோம்னா ஜெகதீஷ் கம்பெனிக்கு சோல் பண்ணி சிக்ஸ் டசன் ஸ்பென்ஸ் அட் ருபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி பர் டசன் ஒரு பெண்ணோட ரேட் டசன் வந்து டசன்னா டுவெல் பாக்ஸ் டுவெல் திங்ஸ் இருக்கும் அதில் சரிங்களா அதனால் ஒரு டசன் பென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு அப்படி சொல்லிட்டு சிக்ஸ் டசன்ஸ் நம்ம சோல் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் அதில் மல்டிப்ளை பண்ணால் வி கெட் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி தென் ஜான்வரி டென் நம்ம லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம் ஏன்னா ரீசன் என்னென்னா கேஷ்க்கு நம்ம நியூஸ் பேப்பரை விற்றுருக்கோம் அதனால் ஓல்டு நியூஸ் பழைய நியூஸ் பேப்பரை சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் கேஷ் நம்ம அந்த ஸ்பாட்லேயே வாங்கியாச்சு அதனால் லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம் ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன் மிஸ்ஸஸ் இலங்கோன் கம்பெனி டென் ட்ராயிங்ஸ் போர்டு அட் ருபீஸ் ஒன் செவன்ட்டி பர் பீஸ் ஒரு ட்ராயிங் போர்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ருபீஸு ஸோ டென் ட்ராயிங் போர்டு நம்ம சேல்
students look at the book question number see the question number 4 enter the following transactions in the sales book of kamala stores a furniture shop 2017 may 2 sold to navin stores tirchi on credit 5 computer tables at rupees 1750 per table may 9 sold to deba and company madurai on credit 6 dining tables at rupees 1900 per dining table so may 15 sold to rajesh 10 dressing tables at rupees 2750 each on credit May 24 sold to Anil 5 wooden tables at rupees 1250 per table on credit. May 27 sold to Gopi 3 old computers at rupees 3500 each. May 29 sold 50 chairs to Anil at rupees 275 each for cash. So, Marana in the books of Kamala Stores sales book. I've been heading here. Enter the following transaction in the books of Kamala stores. Sales book. So, it should be divided into six columns. First column date, second one particulars, third one outward invoice number. Outward invoice number. In the sales book, outward invoice number, ledger folio. Then amount should be divided into two columns, details and then total column. Okay, 2017, May 2. Navin stores. Thirichi. 5 computer table purchase for the car. computer table is rupees 1750 per table. Up 1750 into 5. Multiply panina, we get um, 8750. Total calls and enter panikonga. May 9. Deba and Company, Madurai. So 6 dining tables at rupees 1900 per dining table. Uru dining table 1900 sales panikonga. So 6 dining table. Uh, Deva can company on the Madurai Abdingo sales for it. So thousand nine hundred multiplied by six, we get eleven thousand four hundred. May fifteen Rajesh ten designing table at rupees two thousand seven fifty each. Uru designing table two thousand seven fifty. Upper ten dressing table wangir kanga. Ten dressing table. Wangir Kanga. Sering la Uru dressing table rate with the Padina two thousand seven fifty ten order rate two thousand seven fifty multiplied by ten. We get twenty seven thousand five hundred. Next twenty four May twenty four sold to Anil five wooden tables at rupees thousand two fifty per table on credit. Lea up Anil heading put conga five wooden table at rupees thousand two fifty each. Uru wooden table table order rate patina thousand two fifty uh marat marat uh table sold on major in sold only other five tables from a purchase panel. So thousand two fifty into five we get six thousand two hundred and fifty. May 27 and 29 parnga. May 27 on the computer per sales pony kanga. Computer and the one of the assets. Then May 29 la chair adu on the patina assets tha. So in the end of the 27 and 29 left at pony. Okay, nga. so upper total panna both patina total karta 8750 plus 11400 plus 227500 plus 6250. So totally 53900. Uh, so, this is the name of the sales account. Sales account. Uh, sales account is the credit side of the trial balance. That is the number CR. So, students, uh, today we had learned about introduction and meaning of subsidiary books, different types of subsidiary books, and what are the advantages of subsidiary book, then format of purchase book. Sales book and purchase return and a sales return book. Then exercise number one to four number. Okay, students. Um, so in this chapter is very very simple and easy chapter. So understand and un understand the steps and concept. Take more practice at home. I will give some assignment, complete it and send to me. If you have any doubt, contact me. Thank you.